smoking is injurious to health it causes cancer dhumpan shasther pokkhe khoti karok dhumpan cancer er karon হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে নলেজ এক্সপেরিয়েন্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকের নতুন পর্বে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমাদের দৈনন্দিন কাজে আমাদের একটা জিনিস প্রয়োজন হয়ে থাকে যারা কম্পিউটার জগতে কাজ করেন তারা অবশ্যই জানেন যে পিডিএফ ফাইল সাধারণত এডিট করা যায় না তো আমি সেটি দেখাবো উইদাউট এনি সফটওয়্যার উইদাউট এনি সফটওয়্যার বাট যে সফটওয়্যারটি দিয়ে আমি ইডেট দেখাবো সেটি আপনাদের সবার ল্যাপটপে আপনারা শুধুমাত্র আপনার এই পিডিএফ ইডিটার ইডিটিংয়ের জন্য না সেটি আপনি অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করে থাকেন তো আমি যেহেতু পিডিএফ ইডিটিংয়ের জন্য দেখাবো তো আমি বলবো যে এক কথা বলাই চলে যে উইদাউট এনি সফটওয়্যার ফর পিডিএফ ইডিটিং আমরা সাধারণত আমরা সার্চ করে থাকি আমি গুগলে দেখলাম অসংখ্য সার্চ যে পিডিএফ ইডিটর পিডিএফ ইডিটর অনেকে ইউজ করে কি অনেকে অনলাইন থেকে ইডিট করে নেয় কনভার্ট করে নেয় পিডিএফ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি অবাক লাগে যে যখন একজন মানুষ সার্চ করতে থাকে হাউ টু ইডিট মানে সরি লেখে যে পিডিএফ কনভার্টার অথবা লেখে পিডিএফ থেকে পিডিএফ টু মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পিডিএফ টু এম এস ওয়ার্ড এগুলো যখন মানুষ লেখে আমার কাছে খুব অবাক লাগে মানুষ অনলাইন থেকে কেন করবে হাতের কাজ এটা ধরেন আপনার স্যাম্পল একটা জিনিস যে আপনার পিডিএফে শুধুমাত্র একটা লাইন ইডিট ইডিট করতে হবে আপনাকে কেন মানে এই পুরো ইটা ইডিট করতে হবে আপনাকে কেন আপনার এই মানে পুরো প্রসেসটাকে নিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এটাকে আপনার কনভার্টার দিয়ে কনভার্ট করতে হবে কনভার্ট করে এনে তারপরে আবার মাইক্রোসফটে কাজ করবেন কেন আপনি তো সেটা একবারে করতে পারেন সুতরাং আমি যে প্রসেসটি দেখাবো সেটির জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে আমি কাজ চলে যাচ্ছি তার আগে বলে নেই যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে হেড দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক বাটনে একটি ক্লিক করে দেবেন এবং আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার তো মাস্ট সো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন লেগে পড়ি কাজে তো আপনাকে যেটি করতে হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি যেহেতু মাইক্রোস সরি আমি যেহেতু উইন্ডোজ টেন ইউজ করতেছি সেহেতু আমার উইন্ডোটা এরকম আসতেছে তো আমি আমার এই যে এখানে আমরা যেটাকে উইন্ডোজ বাটন বলে থাকি কম্পিউটার থেকেও উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক বা সরি কিবোর্ড থেকেও আপনি উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করে দিতে পারেন তো আমি আমার উইন্ডোজ বাটনে ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমার প্রথমেই অ্যাডবি ইডিস্টর অ্যাডবি ইলিস্টর সফটওয়্যারটা চলে এসেছে তো এটা আমরা সাধারণত গ্রাফিক্সের কাজে ব্যবহার করে থাকি তো আমি এটাকে এটাকে দিয়েই আমি পিডিএফ ইডিট করে দেখাবো আজকে তো আমি অ্যাডবি ইডিস্টরটা ওপেন করার জন্য ইডিস্টরে ক্লিক করে দিলাম খুব সাম্প্রতিক আপনার যাদের কাছে আপডেট ভার্সন আছে নো টেনশন সেম কাজ হ্যাঁ আমরা জানি আপডেট ভার্সনের ফিচার একটু বেশি থাকে তবে কোনো টেনশন নাই এই কাজ আপডেট ভার্সনও একই কাজ হয়ে থাকে এগুলার একই কাজ তো দেখেন আমার এখানে আমার ইলিস্ট্রেটরটি ওপেন হলো ওপেন হওয়ার পরে আমাকে যেটি করতে হবে সেটি হলো আমি এই যে এখান থেকে আমি এটাকে একটু বড় করে নিলাম বড় করে নেওয়ার পরে আমি পাই ফাইলে ক্লিক করলাম ফাইলে ক্লিক করার পরে আমি ওপেনে ক্লিক করলাম ওপেনে ক্লিক করার পরে আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিলাম যেহেতু আমি আপনাকে যে ফাইলটি দিয়ে দেখাবো সেই ফাইলটি আমার ডেস্কটপে রাখা আছে তো চলে গেলাম আমি আমার 
ডেস্কটপে দেখেন এখানে একটি টিন সার্টিফিকেট আছে আমি যেটি এই টিন সার্টিফিকেটটি আপনাকে দেখাবো তো আমি আমার টিন সার্টিফিকেটটি এই যে টিন সার্টিফিকেটটি এনআরবি টিন সার্টিফিকেট এটাতে ক্লিক করে এটা ওপেন করে দিলাম ডাবল ক্লিক করলে অবশ্যই ওপেন হয়ে যায় এটা যারা কম্পিউটারে কাজ করেন তারা অবশ্যই জানেন হ্যাঁ আমার ফাইলটি অলরেডি চলে এসেছে তারপর আমি ওকে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ওকে দেওয়ার পরে আপনি দেখেন দেখেন এখানে ফাইলটি একটু ছোট আছে তো আমরা এখানে যে জুম স্ক্রিন থেকে আমার এখানে জুম স্ক্রিনটা এই জুম স্ক্রিন থেকে আমি এটাকে একটু বড় করে নেব যে জুম স্ক্রিন থেকে জুম হ্যাঁ দেখার সুবিধার্থে এটা চাইলে আপনি বলবেন যে আপনি চাইলে এটাকে জুম ছাড়াও রাখতে পারেন আমি এটাকে জুম করে দিলাম হ্যাঁ জুম করে দেওয়ার পরে সরি আমি আমি একটু সরি হ্যাঁ তো দেখেন আমি এটাকে মাছ বরাবর নিলাম আনার পরে একটু উপরের দিকে যাব তো আমার একটু ভালো দেখা যাচ্ছে না দেখেন এখন আপনি যে কনভার্টারগুলো দিয়ে আপনি এই পিডিএফটাকে ইডিট করেন সেই কনভার্টার দিয়ে কিন্তু আপনি আমি যে কাজটা দেখাবো এখন সেই কাজটা হুবাহুব করতে পারবেন না দেখেন এখানে এই যে আমি সরি এটা প্রথমে আপনার প্রথমে সিলেক্টর টুলে থাকবে তা আমি সিলেকশন টুল থেকে এই যে এটা প্রথমে একটা একটা করে সিলেক্ট করলাম এখন দেখেন এই জায়গার মধ্যে খোরশেদ আলম লেখা আছে তো আমি খোরশেদ আলম থেকে এই যে কাড়া শুরু করলাম মানে ব্যাক স্পেস দিয়ে মুসতে শুরু করলাম এখন আমি খোরশেদ আলম থেকে ধরেন আমার নাম দিয়ে দিলাম এম আই জেড এ এন ইউ আর আর এর এইচ এম এ এন দেখেন অলরেডি সেম ফন্টে হয়েছে তো আমি এখানে দেখেন আমার একটা স্পেস এখানে মানে ওই নামের অক্ষর থেকে আমার নামটা একটু বড় হওয়ায় এখানে আমার মানে ওই ইজের উপরে আই এর উপরে এন্টার চলে এসেছে তো আমি সামনে থেকে একটা স্পেস সরাই দিলাম হ্যাঁ এখন দেখেন সেম হয়ে গেছে মানে খোরশেদ আলম থেকে আমার নামটা একটু বড় তো আমি এটাকে একটু ছোট করে দিলাম বাস হয়ে গেল তো দেখেন এই জায়গায় খোরশেদ আলম থেকে আমি আমার নামটা ইডিট করতে পারতেছি আমি চাইলে পুরো লাইনটিও মুছতে পারবো সো আমি খোরশেদ আলমে চলে গেলাম আর এখানে আমি ব্যাক করে নিলাম তারপরে দেখেন এখানে আপনি যদি দিস দিস ইজ টু সার্টিফিকেট ডেট আপনি এই জায়গায় যদি আপনি চান যে এর আপনাকে যদি আপনি এখানে দেখেন এখানে এই মানে এই যে দিস ইজ সার্টিফিকেট টু ডেট এ টু 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 সার্টিফিকেট ডেট এ টু টু কিন্তু একটা কোয়ালিটিতে লেখা যার কারণে আপনাকে বারবার যদি ধরেন এক লাইন পুরো তখন কিন্তু আপনি একবার সিলেক্ট করলে হবে আপনাকে সিলেক্ট টুলে প্রথমে চলে যেতে হবে চলে যাওয়ার পরে আপনাকে এই যে দিস ইজ টু সার্টিফিকেট ডেট এই এই জায়গাটা ক্লিক করে প্রথমে এটা সিলেক্ট করতে হবে তারপর আপনাকে এটা মুছতে হবে দেখেন আমি এটা মুছে দিলাম হ্যাঁ এটা এখন মুছে গেছে যদি আপনাকে এটাকে সিলেক্ট না করে আপনি টেক্সটে দেখেন এটাকে সিলেক্ট করার পরে ডাবল ক্লিক দিলেই কিন্তু আমাদের এই যে এখানে টেক্সট যে এই অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্লিক করে দেখালাম এখানে চলে আসে যদি আপনি সিলেক্ট না করে সারা জীবন এটাতে ক্লিক করতে থাকেন তাহলে কিন্তু কাজ হবে না তো দেখেন এখানে যেই লেখাগুলা মানে আপনি দেখতে পারতেছেন বোল্ড করা এটি কিন্তু আরেকটা আরেকটা টেবিল দিয়ে মানে আরেকটা ফন্টে লেখা তো তো ওটাকে আলাদা আলাদা ভাবে সিলেক্ট করতে হবে যেই ফন্টগুলা এক মানে আপনি দেখেন বোল্ড করা ছাড়া যেই লেখাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একবারে সিলেক্ট হবে আর বোল্ড করা যেই লেখাগুলো আছে সেগুলো একবারেই সিলেক্ট হবে দেখেন এখানে বোল্ড করা পুরো ঠিকানাটা আমি একবারেই সিলেক্ট করতে পারলাম যেখানে কারেন্ট অ্যাড্রেস এটাকে আমি একবারেই সিলেক্ট করতে পারলাম হুম তো এখানে দেখেন এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো লেখাটা আমি একবারেই সিলেক্ট করতে পারলাম ঠিক আছে তো আমার এতটুকু তারপরে দেখেন নিচে যে একটা বাংলাদেশ সরকারের একটা লঘু দেওয়া আছে এটাকে আমি চাইলে সরিয়ে নিতে পারবো দেখেন অন্য অন্য কোনো সফটওয়্যার দিয়ে কিন্তু আপনি এটি পারবেন না দেখেন আমি সরিয়ে নিতে পারবো আমি চাইলে এটাকে কপি করে নিয়ে যেতে পারবো তারপর দেখেন এখানে কিউ আর কোড দেওয়া আছে আমি চাইলে এটাকে মাসখানে এনে দিয়ে দিতে পারবো আমি এটা দিয়ে যা চাইবো ঠিক তাই করতে পারবো এটা দিয়ে যা চাইবো পিডিএফ এর মধ্যে ঠিক তাই করতে পারবো তো আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে বলবো আমার এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন অথবা আপনার অফিস কলিগদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারা আমার এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে আপনারা সেম পয়েন্টে আপনাদের মাঝে মাঝে হয় কি ধরেন আপনার ঠিকানাটার একটা ওয়ার্ড বাকি পড়ে গেছে অথবা আপনার ঠিকানাটা চেঞ্জ হবে তো আপনারা করেন কি এই পিডিএফ ফাইলটাকে ইডিট করার জন্য আপনারা অনলাইনে চলে যান এগুলো আসলে আর করবেন না আপনার হাতের মতো যে সফটওয়্যারটি আছে এটা দিয়ে করবেন যাওয়ার বেলা হয়ে গেছিলো তো যাওয়ার বেলা একটি কথা বলে যাই 
যারা আমার চ্যানেলটিতে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখলেন আমি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি তো সাবস্ক্রাইব করবেন মাস্ট তার সাথে সাথে আপনাকে যেটি করতে হবে আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটি একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ